Decorreu em Penavir de Guiar da Beira a 30 edição da Feira do Queijo. Se é bem verdade que o certame tem nos últimos anos perdido a sua função principal, a venda de queijo da Serra da Estrela, verdade é também que se tem tornado cada vez mais um momento de festa para os pastores e produtores de queijo. O pavilhão local foi pequeno para receber todos aqueles que se quiseram associar a esta iniciativa para uma vida pela Câmara Municipal da Guiar da Beira, no sentido de valorizar o trabalho dos pastores. Propriamente já nem se pode chamar a esta iniciativa Feira do Queijo, Eu chamo-lhe mais a Festa do Pastor e do Queijo porque hoje praticamente não se vende queijo nesta feira. Aquilo que se faz é uma festa convívio para que os pastores sintam que efetivamente o município está com eles, que os apoia, portanto, na sua atividade. Vamos ter a prova do queijo agora, a seguir, e depois temos um almoço também que oferecemos e começou com uma sardinhada também para os pastores. Portanto, hoje, e já houve, portanto, uma arruada das concertinas, e vamos continuar em festa ao longo, ao longo do dia, porque isto é de uma festa que se trata, isto é um prémio que é dado aos agricultores para que eles eh, continuem, portanto, a pastorear as suas ovelhas e a fabricar para todos nós um queijo que, de facto, é maravilhoso e que todos nós gostamos. Fernando Andrade, que recorda ainda os anos em que o certame era realmente uma feira do queijo, lembra também que o processo de certificação e todos os meios burocráticos inerentes vieram dificultar a vida dos pastores. Ainda assim, salienta que o queijo produzido no Conselho tem sido todo vendido. Não é fácil para um pastor que praticamente não sabe ler nem escrever, dar resposta à burocracia que é exigido ou que foi exigido ao longo destes anos para licenciar queijarias. Portanto, a burocracia e depois os custos, os custos associados a essa mesma burocracia que são de facto bastante elevados. Eles não tendo queijaria licenciada, não tendo queijo certificado, o queijo é vendido ao mesmo preço daqueles que, que o têm certificado, porque eles não precisam trazer o queijo às feiras, eles vendem o queijo à porta das suas casas, são é lhe encomendado com muita antecedência o queijo, portanto, porquê? Porque não há queijo suficiente para satisfazer as necessidades do mercado. Em Aguiar da Beira, o número de pastores e produtores de queijo tem vindo nos últimos anos a cair de forma acentuada, sendo que são os mais idosos que mantêm viva esta cultura. Os jovens, grande parte, têm deixado o Conselho rumo a outros países. O Presidente da Autarquia lamenta que a falta de oportunidades nos Conselhos do Interior leve cada vez mais ao drama da desertificação e pede ao Governo que crie políticas de igualdade para o país. Não há atrativo que faça com que eles se dediquem a esta ou a outra profissão. E daí a imigração é cada vez maior e eh, os conselhos do interior cada vez estamos mais desertificados, cada vez temos menos população. Isto é diminuir de ano para ano. Com a, com a crise em que Portugal mergulhou, então tem sido por demais, porque as pessoas vão embora. Os jovens e todas as pessoas em idade ativa emigram. Só ficamos, só temos, só, nós só temos velhinhos. Porque crianças também temos cada vez menos, cada vez nascem menos. Portanto, isto é um problema, é um drama de todo o interior do país e que eh, é necessário que o governo, este e os futuros, olhem para esta situação de uma forma diferente daquela que foi olhada ao longo de, destes anos todos depois do 25 de Abril, porque senão não vamos lá. Vamos continuar, portanto, a ter um país eh, a duas velocidades, quer dizer, um, um litoral eh, com excesso de população e vamos ter um interior completamente abandonado.